Hello students, here I am again for a new class. Hola alumnos, aquí estoy nuevamente para una nueva aula. Last class, we talk about the regular verbs. En la aula pasada nos vimos sobre los verbos irregulares. I hope you have done at least 10 exercises. Espero que ustedes tengan hecho por lo menos 10 ejercicios. I hope you are fine. I hope you are taking care of yourselves and studying English, of course. Espero que ustedes estén bien, que estén se cuidando y estudiando inglés, claro. Today let's start with a text. Hoy vamos a comenzar con un texto. On the plane, no avión. Alp has finally taken the flight to Las Vegas. O Alp finalmente pegó o voo para Las Vegas. He is on the plane. And it's about to take off within minutes. Ele está no avião e está prestes a decolar dentro de alguns minutos, dentro de minutos. So the flight attendant, que seria a aeromoça, says, a aeromoça diz, Welcome, seja bem-vindo. What is your seat, please? Qual é o seu lugar, seu assento, por favor? Alp answers, o Alp res responde. It is by the window, but I'm not sure about the number. É próximo à janela, mas eu não tenho certeza sobre o número, qual o número. So the flight attendant asks. Então a aeromoça pergunta. May I see your ticket? Posso ver o seu bilhete? Oh, yes, of course. Sim, claro. Flight attendant. I am going to show you. This is your seat. Eu vou te mostrar. Este é o seu assento. Please, put your handbags in the overhead compartment. Por favor, coloque a sua bagagem de mão no compartimento sobre a sua cabeça. Overhead compartment. I hope you enjoy the flight. Eu espero que você aprecie o voo. Flight attendant announce. Então, naquele microfone do avião, a aeromoça anuncia. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome on board to this flight to Las Vegas. Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos a bordo para este voo para Las Vegas. My name is Christine and I am your chief purser. Meu nome é Cristina e eu sou a comissária de bordo, chefe. Okay. Your cabin crew is here to ensure you have an enjoyable flight this morning. A sua tripulação da cabine, né? De voo seria, né? Is here, está aqui para garantir, to ensure, para garantir que você tenha um, an enjoyable flight. Um voo agradável. This morning, esta manhã. In a few moments, we'll be screening a safety video about this aircraft. Em alguns poucos minutos, nós mostraremos, né, na tela, um vídeo de segurança sobre esta aeronave, aircraft. You also find a safety briefing card in the seat pocket in front of you. Você também encontrará um cartão de um catálogo, né? Um panfleto é, explicando, resumido, explicando algumas dicas de segurança no bolso do assento na sua frente. Tá? Que geralmente atrás das poltronas tem um bolsinho onde eles colocam essas informações. We require that you give us your careful attention. Nós pedimos que você nos dê a sua atenção cuidadosa. After a few minutes, depois de alguns poucos minutos, a flight, flight attendant asks, a moça pergunta, Would you like something to drink, sir? Você gostaria de algo para beber, senhor? Well, Some juice. Yeah, um pouco de suco. Não, I would rather have some soda, please. Não, 
eu gostaria, eu preferiria é, algum refrigerante, por favor. Flight attendant says, a aeromoça diz. In a few minutes, we are serving a complimentary snack. Em alguns poucos minutos, nós estaremos servindo um lanche que é gratuito. Okay. Up. Thanks again. Obrigado de novo. Now let's see some vocabulary about the airplane. Agora vamos ver um pouco sobre o vocabulário no avião, ok? Easily means a passage between rows of seats. Então seria easily, seria o corredor, tá? Uma, uma passagem entre as fileiras de assentos. Easily seat. A seat in a train, plane, etc. Next to an A. Easily. Então, seria o assento no corredor. Ok? De um avião, de um trem, etc. Próximo, próximo ao corredor, né? Blanket. Blanket, you know. What you use to sleep when it's cold. É o que vocês, vocês devem saber, né? É o que vocês usam quando para se cobrir quando está frio. A thick cover made of wool or another material that you use to keep you warm in bed. Então é uma coberta fina feita de lã, wool ou outro material que você usa para se manter aquecido na cama. Ok? Call light é aquela luz de emergência. A button Passengers can press to get a crew member's attention. Aquele botãozinho em cima do assento, no teto do avião, que você aperta para chamar a aeromoça. Okay. Captain pilot, a person who flies a plane. Então é o capitão, é o piloto. É a pessoa, uma pessoa que comanda que voa um avião, que pilota né, um avião. Copilot, person who helps the captain fly the plane. É o copiloto, a pessoa que ajuda o capitão a voar a aeronave. Cockpit, the place where the pilot sits to control the plane. Cockpit é a cabine do piloto, é o lugar onde os pilotos sentam para controlar a aeronave. Complimentary, means free of charge complementa significa gratuito, grátis earphones headset device that allows passengers to listen to music or a movie são os fones de ouvido earphones, headset não é aquele outro tipo de fone de ouvido né? que a gente põe na cabeça então são os aparelhos que a gente usa para permitir, que permite que os, os passageiros ouçam a música ou ouçam um filme, ok? Energies is the section of the plane that opens in the case of an accident. Então, a saída de emergência, né? Seção do avião que abre no caso de um acidente. First class. Do you remember which number is first? More expensive seating Seria o assento mais caro O assento mais caro Que é da primeira classe né? Com todo o conforto Com direito a, a glass of wine Com direito a vinho Champagne whatever. Flat attendant Steward or stewardess Seria a aeromoça Someone whose job is to take care of passengers on an airplane. Então, alguém cujo trabalho é cuidar dos passageiros em um é, avião, em uma aeronave. Então, flight attendant, ser for, uh, aeromoça, steward, se for seu comissário de bordo, steward, se for mulher, stewardess, a comissária de bordo, ok? Lavatory, a room with a toilet and a wash base. Então, é um lavatório, né? O toalete. É um, uma sala com um toalete e é onde você pode lavar, se lavar, ok? Lavar as mãos. 
Life jacket, like a vest, means a blow-up device that you put on in an emergency over water. So life jacket seria colete salva-vidas, né? Life vest, colete salva-vidas. Tá? Então é um aparato que a gente usa no caso de uma emergência sobre a água. Overhead compartment. A storage area above passengers heads in a plane. Então, overhead compartment é o compartimento sobre uma área de armazenagem, né? Sobre a cabeça dos passageiros no avião. Que é o compartimento que fica na parte de cima do avião. Oxygen mask means a piece of safety equipment with passengers put over their nose and mouth to help them breathe. Então seria um pedaço de um equipamento de segurança, uma parte, né, na verdade, de um equipamento de segurança, qual os passageiros colocam sobre o nariz e a boca para ajudá-los a respirar. Então seria a máscara de oxigênio. Então, refreshments, refrescos, drinks and snacks, bebidas e lanches. Okay? Seatbelts. Means a safety feature on planes to secure passengers in their seats. Seat belt, então, é um aparato de segurança nos aviões para deixar os passageiros seguros em seus assentos. Então, seria o cinto de segurança, ok? Tray table means. A small table that is stored in the back of the seat in front of you on a plane. Seria então uma pequena mesa que é, é que fica atrás do assento à sua frente num, em um avião, atrás do assento da pessoa do passageiro da frente, tá? Então é a bandeja para servir a mesinha que você monta lá para servir o lanche, para você poder comer o lanche que é servido a bordo. Turbulence means a rough flight. <coughs> Seria a turbulência, né? Quando o voo não é tranquilo, quando pega aquelas correntes de ar e aí forma aquela turbulência no voo. Window seat. Seat next to the window, where passengers can look out. Então, ela senta próximo à janela onde os passageiros podem olhar para o lado de fora. A janelinha. A janelinha. X-ray machine. It's used for looking inside things. Your body or a suitcase. Então é usado para procurar dentro das coisas do seu corpo ou da mala. Então é a máquina de raio-x X-ray. Baggage clam area means a place where you pick up your baggage after arrival. Então é a área, o lugar onde você pega a sua bagagem depois da chegada. Então é a área de de bagagem, né? No aeroporto. Boarding area means a place where the passenger stays. Before they are allowed to get on a airplane. Então é o lugar onde os passageiros ficam antes que eles são permitidos a entrar, a subir no avião, né? Na aeronave. Então é a área de embarque. Okay? Boarding area. Boarding pass means part of the ticket that you give to the crew as you step onto the plane. Então, seria o cartão de embarque. É uma parte do seu bilhete que você dá à tripulação 